Welcome back alam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang buhay ng isa sa pinakamatagumpay at masasabi ko rin na isa sa pinakamagandang aktres ng henerasyon natin ngayon na si Liza Soberano. Ating tutuklasin ang kanyang buhay at gaano ba siya kayaman at ano ang kanyang naging takbo sa kanyang karir showbiz. Si Hope Elizabeth Soberano o mas kilala natin sa kanyang screen name na Liza Soberano ay pinanganak noong January 4, 1998 sa Santa Clara, California sa Amerika. Isa siyang half-Filipino, American bilang ang kanyang ama na si John Castillo Soberano ay isang Pilipino at ang kanyang ina na si Jacqueline Elizabeth Hanley ay isang Amerikana. Masasabi natin hindi gaano kaganda ang takbo ng buhay ni Liza noon bilang ang kanyang mga magulang ay nagkahiwalay nung siya ay nasa murang edad pa lamang. Siya ay pinalaki ng kanyang lolo at lola noon sa Visalia, California. Nang lumao nang siya ay umabot ng sampung taong gulang ay lumipat siya sa Manila upang magkasama ang kanyang ama at mga kamag-anak nito. Dahil sa kanyang pagiging half Filipino American ay si Lisa ay may dual citizenship sa Pilipinas at sa Amerika at may tangkad din siya na 170 cm. Tunay na matangkad at napakaganda ni Liza Soberano. Isa rin siyang Roman Catholic at sa taong February 2019 sa palabas sa Vice Ganda, sa gandang gabi Vice, nang mag-guest si Nelay Soberano at Enrique Hill na kinumpirma nila na sila ay magkasintahan na mula pa noong October 24, 2014. Makikita naman mismo sa buhay ng dalawa na lubahang masaya sila sa kanilang relasyon na si Tinagal-Tagal ay sila pa rin hanggang ngayon. Ngayon ay magsimula na tayong alamin ang simula ng takbo ng karir ni Liza Soberano sa showbiz. Mula sa pagkakalipat niya mula Amerika dito sa Manila ay sa edad labing dalawang taong gulang ay may nag-offer na kay Liza ng modeling para sa printing ads at sa mahigit isang taong nakalipas nang siya ay naging 13 years old ay nadiskubre siya ng isang talent scout at ipinakilala kay Ogie Diaz na kalaunay naging kanyang talent manager. Kinikayat niya mismo ang kanyang talent manager na si Ogie Diaz na arali ng Tagalog upang mas maraming projects ang lumapit sa kanya dahil tunay na siyang maganda at ang tanging problema lamang niya ay ang kanyang pagsasalita ng Tagalog na ngayon naman ay makikita natin na magaling at fluent na si Liza sa pagsasalita ng Tagalog. Si Liza ay nagsimulang makita sa telebisyon noong 2011 at nasimula ng kanyang acting career nang siya ay gumaganap sa isang sikat na anthology series ng ABS-CBN na Once Upon a Time hanggang sa nakitaan siya ng potensyal sa pag-arte na kalaunay naging susi upang makakuha siya ng isang minor role bilang si Claire Raimundo sa palabas na kung ako'y iiwan mo noong 2012. Dahil sa kanyang mahusay na pagganap sa role na ito, ay naging nominado bilang Best Female New TV Personality sa 27 PM PC Star Awards for Television noong 2013. Sa usay niya rin ay nakuha siya kaagad para sa kanyang unang pagganap sa isang pelikula na Must Be Love na pinagbibidahan noon ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla habang siya ay gumaganap na role bilang Angel. Sa parehong taon din ay napasama siya ulit sa isang pelikula bilang si Jillian sa pelikulang She's the One kung saan nakasama niya si Nabea Alonso, Ding Dong Dantes at naging nobyo niya kalaunan si Enrique Hill. Sa sumunod na taon naman ay napasama siya sa isang primetime television series na Got to Believe na pinagbibidahan naman ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla bilang ka-love triangle. Sa parehong taon, 2014, dito siya labos na sumikat o matatawag natin na biggest break niya sa kanyang pagsikit sa showbiz noong siya ay gumanap sa romantic comedy television series na Forevermore sa kanyang pagganap bilang bida na si Maria Agnes Calay. Kasama ang kanyang kalav team na ngayon ay nobyo na si Enrique Hill bilang si Alexander Sander Grandi III. Dahil sa sobrang tagumpay ng TV series na to ay kaliwat kanan ang naging mga projects ng love team na kalaunay binansagan na Liz Ken. Sunod-sunod na endorsements at mga palabas pa ang napagbida nilang dalawa sa mga sumunod na taon. Nanala rin si Liza bilang Most Promising a Female Star of the Year sa 46 GMMSF Box Office Entertainment Awards para sa kanyang pagganap sa Forevermore. Ang tambalan nila ni Enrique Hill ay nasundan pa ng isang pelikula noong 2015 na pinamagatang Just the Way You Are. Sa kaparehang taon din ay ang tambalang Liza at Enrique kasama si Gerald Anderson sa isang romantic drama film na Everyday I Love You sa direksyon ni May Sarina Cruz Alviar. Sa sumunod na taon ay nagkaroon ang kanyang love team ng bagong palabas na isang romantic comedy melodrama series na Dolce Amore 
at noong August 2016 ay inanunjo na nila Soberano ang bagong mukha ng cosmetics company na Maybelline. Sa taong 2017 ay bumida ulit ang kanilang love team na Enrique Hill sa isang romantic comedy film na may X and Ys. Naging sobrang matagumpay din ang pelikulang ito na nagpanalo kay Liza Soberano bilang box office queen sa GMMSF Box Office Entertainment Award. Sa taong 2017 ay tinakda na sana si Liza na bibida sa isang comic superhero series bilang si Darna na nakatakdang gawin noong 2019. Ngunit dahil sa kanyang natamong injury habang siya ay nasa prime time drama na Bagani ay nang desisyon siya na mag-withdraw sa naturang palabas. Mayroon pa sana siyang palabas na pinamagatang Make It With You ngunit nakansila dahil sa pagdating ng pandemic. Pero ngayong taon, si Liza ay nakapirma sa Carlos Music, isang American Filipino-based talent agency at isang record label na tinatag ni James Reed in partnership with Far East Movement's Transparent Arts label. Ngayong taon rin ay nagpaplano siyang lumipat sa Amerika para sa mga plano niya sa kanyang karir sa Hollywood at magsisimula sa isang pelikula na pinamagatang Lisa Frankenstein. Tunay ngayang sa husay nito sa pag-ate, sabayan pa ng sobrang kaganda ni Liza Soberano ay nakikita na rin siya ng potensyal para maging isang Hollywood actress na balang araw malay natin ay mas lalaki pa ang kanyang pangalan sa Amerika. Ngayon dumako naman tayo sa gaano nga ba kayaman si Liza Soberano. Si Liza ay isang sobrang napakasipag na aktres sa kaliwat kanan niyang mga palabas, pelikula at mga endorsements. Samahan pa ng kanyang sariling business na spa at may pangalan na Hope Hand and Foot Wellness. Ay lubos natin masasabi na hindi tumitigil si Liza na isecure ang kanyang sarili. Tinatayaan ang kasulukuyang net worth ni Liza Soberano ay nasa umigit kumulang 6.5 million US dollars o nasa 325 million pesos. Sabi nga ng kanyang talent manager na si Ogie Diaz na hindi siya maaari mag-boyfriend kung wala pa siyang isang bahay, isang kondo at dalawang sasakyan na sa palagay natin ay kayang-kaya na mismo ito ni Liza Soberano. Gusto ko sanang ipakita sa inyo mga kalam ang loob at labas ng bahay ni Liza, ngunit napaka-pribadong tao ni Liza at sa tingin ko ay iniisip niya na para na rin sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Meron din siyang iilang pagmamayari ng mga sakyan at ito ang iilan sa mga ito. Dodge Challenger na may halagang 7.8 million pesos at Hyundai Grand Starrix Royale na may halaga na 2.8 million pesos na siyang pinakostom niya para mas maging komportable ito para sa kanya. Yan mga kaalamang kabuuan ang kasulukuyang buhay ni Liza Soberano. Tunay na sa angking galing niya sa pag-arte at walang katumbas na ganda ay hindi lang dito sa Pilipinas, ito makikilala kundi sa buong mundo sa darating na panahon. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Sino-sino pang mga artista ang nais nice mong makilala ng lubos? Antayin kong sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Now my chance of beginning, but no end.